Un grupo de camioneros se reunió con senadores del Frente Guazú para solicitar a los mismos intermediación ante autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para rever el reajuste del costo de los peajes. Específicamente la intermediación. De alguna manera crear una comisión, eh, buscar una mesa de trabajo respecto a esta situación y sobre todas las cosas por lo menos que, que se puedan ser llamadas las autoridades correspondientes para que puedan mostrar la cara y decirnos eh, esto no es posible, en vista de esta situación se alzó a este precio eh, del peaje. Un montón no de la gente del MOPC, Exactamente, que no tuvimos respuesta. Nos envían emisarios que no tienen poder de decisión. Una de las propuestas que los trabajadores desean plantear es la suba del 100% del peaje teniendo en cuenta el precio anterior. De momento descartan encarecer los servicios de flete. Ahora, Lío, ¿cómo ustedes se van a organizar? Porque también un cuestionamiento recurrente es que muchos de los camiones son culpables del estado, del mal estado de las rutas por la sobrecarga, digamos. ¿Cómo se van a ustedes eh, organizar para que justamente esas críticas no ocurran de vuelta? Nuestro estado en las rutas, de hecho que... Eh, por el uso mismo, de hecho sí se va a ir deteriorando. Los grandes culpables son las autoridades que, ha, que permitieron, por ejemplo, el, el exceso de carga al habilitar el, los 49.500, por ejemplo. Nosotros específicamente, te hablo de los medianos y pequeños, te voy a recalcar, de los tra, eh, transportistas, apenas estamos a los 21.000 kilos, no, no hacemos sobrecarga. A nosotros se nos está utilizando como chivo expiatorio, como se dice, ¿verdad? La, los grandes multinacionales meten sus vehículos, explotan todas nuestra, nuestras rutas y se están escudando por nosotros. ¿verdad? Mientras las conversaciones continúen, también seguirán los cierres de rutas intermitentes en puntos como Acceso Sur, Remanso, Emboscada, Trachaco e Ipacaray. Con imágenes de Hueyza se informó para ABC Color Antonella Priñardelo.